，王子之路，公主之路，嗯、像我小迷这么风流潇洒、玉树临风、仪表堂堂的大帅哥、哦，这还用说吗？那肯定是选择公主之路啦。好家伙，血量一下变成九万九千九百九十九，这么刺激的吗？像这些常规的关卡，不是有手有脚的都可以过去的吗？传送方块也不怕，过这种关卡只需要按着潜行走过去就可以啦。看到没，给每一点难度都没有啊！好吧，刚刚你们就当我什么都没说，我堂堂的公主身份。怎么可能被这些关卡给难住？继续冲啊！像仙人掌这样的关卡还不够给我挠痒痒的呢。没办法，血量多就是任性，我想怎么走就怎么走。然后传送方块的柱子，看我掌握好节奏，直接冲过去。其实过这种关卡也是有技巧的，只要踩着边缘的地方就可以了。怎么样，简直不要太容易啊！嘿嘿，悄悄的在这里告诉你们，其实兔妹妹特别想变成王子的身份，不过今天我就不带她一起玩。哎呦我的妈！这边的关卡需要根据下面的提示走，老规矩，接着按着潜行，然后按部就班的跳过去就行。看我跳，我再接着跳。嘿嘿，怎么样？直接零失误过来。这边的稻草人关卡，让我们别碰它。嗯、切，还在生气中，碰你又怎么地？好吧，这么多血量，一下就嗝屁了。看我左躲右闪，直接完美避开。哦、来呀，接着干掉我呀！<笑>然后像这些弹簧关卡，我闭着眼睛都能过去。一下跳过头了。算了，为了安全起见，我还是老老实实的走过去吧。这边还有传送方块的关卡，就这，姿势要帅，手速要快。嘿嘿，看到没？这就是实力。每排都有一个是真的。嗯。切，真假方块有什么难的？看我用手摸一下就知道怎么走。哎，啥情况？怎么都是一样的呀？而且居然还没有提示。不管了，直接凭运气过吧。啊啊啊、好吧，这也太难了吧！不仅要靠运气，而且还得靠记忆力。哦、哼，我是不会退缩的，继续冲啊、哦、！A few moments later， 哎呀妈呀，终于过来了，真是不容易啊！前面应该是终点了，这些云团还是比较简单的，只要掌握好节奏，跳过去就行。如果能重新选择，我绝对不当公主了。这一路走来，脸都快被打肿了